ఏసునందు సత్పత్తి కలిగి బ్రతుకుతున్నటువంటి విశ్వాసులను లోకము సాతాను హింసిస్తాడు అయితే ఆ యొక్క హింసను అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు అలానే చూచి ఉండడు నీవు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ ప్రార్థనను విని ఆలకించి నీ జీవితంలో అద్భుతాన్ని చేస్తాడో లేదో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఇవ్వలేను కానీ నీ ఒకవేళ క్రీస్తు కొరకు బ్రతుకుతూ ఉన్నప్పుడు హింసించబడుతూ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేవుడు నీ పక్షంగా యుద్ధం చేస్తాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుడు నామాన్ని గనపరచండి ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క ఘట సర్పము ఆ స్త్రీని హింసించడం ప్రారంభించిందో దేవుడు ఆ స్త్రీకి పక్షి రాజు లాంటి రెండు రెక్కలు ఇచ్చాడు హలలూ యా దేవుడు నీవు హింసించబడుతున్నటువంటి స్థలంలో నిన్ను ఉంచడు నిన్ను ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోనికి తీసుకుని వెళ్తాడు ఆయన నీకు పక్షి రాజు రెక్కల్ని ఇస్తాడు హింసించబడేటువంటి స్థితి నుండి దేవుడు నిన్ను పైకి తీసుకుని వెళ్తాడు అక్కడికి వెళ్ళిన ఆ యొక్క సర్పము తన నోటిని తెరిచి నీటి ప్రవాహమును వదిలినప్పుడు దేవుడు ఆ యొక్క భూమికి ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఆ భూమిని సహకరించమని చెప్పాడు ఆ యొక్క భూమి నోటిని తెరిచినప్పుడు ఆ యొక్క ఘట సర్పంలో నుండి వచ్చినటువంటి నీళ్లను భూమి మృంగివేసింది ఈ అద్భుతాలు ఎవరో ప్రార్థన చేస్తే మన జీవితంలో కనిపించవు నీ శత్రువు నిన్ను నశింపచేయాలని తాను చేయగలిగినటువంటి సర్వ ప్రయత్నములు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడే సృష్టికి ఆజ్ఞనించి దేవుడు నిన్ను రక్షించేటువంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి గొప్ప జీవితాన్ని నీ జీవితంలో నీవు చూడాలి అంటే ఆత్మ సంబంధమైన జీవితమును బట్టి నీవు హింసించబడాలి దేవుని కోసం నిలబడినప్పుడు దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా నీవు జీవించకుండా ఎంత శ్రమ వచ్చినా పర్లేదు ఐ స్టాండ్ ఫర్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యం కొరకు నేను జీవిస్తాను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టే నా జీవితం ఉంటుందని తీర్మానం చేస్తావో అప్పుడు దేవుని జీవితంలో అద్భుతాన్ని చేయడం నీ కనులరా చూస్తావు ఈ యొక్క అధ్యాయంలో ఒక స్త్రీని గురించి రాయబడి ఉన్నది ఒక శిశువును గురించి రాయబడి ఉన్నది ఘట సర్పమును గురించి రాయబడి ఉన్నది చాలామంది ఆ స్త్రీ ఎవరు ఆ శిశువు ఎవరు ఆ ఘట సర్పము ఎవరు ఇది జరిగిపోయినటువంటి సంఘటన లేకపోతే జరగబోయేటువంటి సంఘటన అని విశ్లేషిస్తూ ఉన్నారు అయితే మనము ఈ దినమందు దీన్ని ఏ కోణంలో ధ్యానించున ఉన్నామంటే ఈ అధ్యాయమును మనము ధ్యానిస్తూ ఉండగా ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి మనము యేసు ప్రభువు బిడ్డలమైనటువంటి మనము వేసుకోవలసినటువంటి పన్నెండు ప్రశ్నలు ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి ఐదు వచనములను మనం చదువుదాం అప్పుడు పరలోకమందు ఒక గొప్ప సూచన కనబడెను అదేదనగా సూర్యుని ధరించుకొని ఒక స్త్రీ ఆమె పాదముల క్రింద చంద్రుడును శిరస్సు మీద పన్నెండు నక్షత్రముల కిరీటమును ఉండెను ఆమె గర్భిణి అయి ప్రసవ వేదన పడుచు ఆ నొప్పులకు కేకలు వేయిచుండెను అంతటా పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను ఇదిగో ఎర్రని మహాఘట సర్పము దానికి ఏడు తలలను పది కొమ్ములను ఉండెను దాని తలల మీద ఏడు కిరీటములుండెను దాని తోక ఆకాశ నక్షత్రములలో మూడో భాగం నీడ్చి వాటిని భూమి మీద పడవేశాను కననై ఉన్న ఆ స్త్రీ కనగానే ఆమె శిశువును మృంగివేయవలనని ఆ ఘటసర్పము స్త్రీ ఎదుట నిలిచుండెను సమస్త జనములను ఇనుపదండముతో ఏలనయున్న ఒక మగ శిశువును ఆమె కనగా ఆమె శిశువు దేవుని వద్దకును ఆయన సింహాసనం వద్దకును కొనిపోబడెను ఒక సూచన అనగా అది జరిగినటువంటి సంఘటన అయినా కావచ్చు జరగబోయేటువంటి సంఘటన అయినా కావచ్చు వాటిని సూచిస్తూ ఆయన చూచినటువంటి విషయాలను చెబుతూ ఉన్నాడు ఆయన చూచినటువంటి స్త్రీకి ఐదు ప్రత్యేకతలు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం 
మొదటగా ఆ స్త్రీ సూర్యుణ్ణి ధరించుకొని ఉన్నది రెండవదిగా ఆమె పాదముల క్రింద చంద్రుడు ఉన్నాడు మూడవదిగా ఆమె శిరస్సు మీద పన్నెండు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి నాలుగవదిగా ఆ స్త్రీ గర్భిణి అయి ప్రసవ వేదనతో ఐదవదిగా ఆమె కేకలు వేస్తూ ఉంది ఈ యొక్క స్త్రీ మరియా అని అనగా యేసు ప్రభు తల్లి అని అభిప్రాయపడేటువంటి వారు కొంతమంది ఉన్నారు ఈ యొక్క స్త్రీ సంఘమని అభిప్రాయపడేటువంటి వారు ఇంకొంతమంది ఉన్నారు ఈ యొక్క స్త్రీ ఇజ్రాయేలు దేశము అని అభిప్రాయపడేటువంటి వారు ఇంకొంతమంది ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆ యొక్క స్త్రీ అరణ్యమునకు కొనిపోబడింది దాదాపు మూడున్నర సంవత్సరములు దేవుడు ఆమెను పోషించడానికి అక్కడ ఒక స్థలాన్ని సిద్ధపరిచాడని కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది దేవుని యొక్క ఉగ్రత ఈ భూమి మీద కుమ్మరించబడినప్పుడు ఇజ్రయేలీలను రక్షించడానికి దేవుడు ఇజ్రయేలీలను అరణ్యమునకు తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ ఆయన వారిని పోషించి రక్షిస్తాడు అని అభిప్రాయపడేటువంటి వారు కొంతమంది ఉన్నారు మూడవదిగా గత సర్పం ఈ యొక్క గత సర్పము సాతానని దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేసింది ఒకవేళ నిజంగానే జరిగిపోయినటువంటి సంఘటనను గురించి ఒక సూచనగా యోహాను ఆ స్త్రీని ఆ శిశువును ఆ ఘట సర్పమును చెప్తూ ఉండవచ్చును ఎందుకంటే యేసు ప్రభువు ద్వారా మానవులకు రక్షణ అనుగ్రహించబడకుండా అపవాది ఎన్నో పన్నాఘములు పన్నుతూనే వచ్చాడు అందుకోసమని యేసు ప్రభు జన్మించినటువంటి తరువాత ఆ యొక్క దేశానికి రాజుగా ఉన్నటువంటి హేరోదు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ ఏమిటంటే రెండు సంవత్సరముల లోపు వయస్సు కలిగినటువంటి మగపిల్లలందరినీ కూడా చంపేయమన్నాడు ఎందుకంటే యేసు ప్రభువు కూడా వారిలో ఒకడు అయి ఉంటాడు యేసు ప్రభువు శిలువ మరణము పొందుటకు ముందే అనేక సందర్భాలలో యూదులు యేసు ప్రభువుని చంపివేయాలని ప్రయత్నం చేశారు ఒక సందర్భంలో యూదులు యేసు ప్రభు మీద రాళ్ళు రువ్వారు ఇంకొక సందర్భంలో కొండ మీదికి తీసుకొని వెళ్ళి యేసు ప్రభువుని త్రోసివేయాలని వారు ప్రయత్నం చేశారు అపవాది యేసు ప్రభువుని దేవాలయ శిఖరము మీదికి తీసుకొని వెళ్ళింది యేసు ప్రభు దుమికి చనిపోయేటట్లు చేయడానికి ప్రయత్నం చేసింది యేసు ప్రభు పునరుద్ధానుడు కాకుండా యేసు ప్రభువు సమాధిలో పెట్టబడినటువంటి తరువాత ఆ సమాధికి ముద్రలు వేశారు ఎందుకంటే పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు బయటికి రాకుండా యేసు ద్వారా రక్షణ రాకుండా శిలువలో క్రీస్తు రక్తము చిందించబడకుండా యేసు పునరుద్ధానుడు కాకుండా యేసు తిరిగి పరలోకములోనికి ఆరోహణము కాకుండానట్లుగా అపవాది అనేకమైనటువంటి పన్నాగములు పన్ని ఉన్నాడు కనుక ఆ శిశువు యేసు ప్రభు అయితే ఆ స్త్రీ మరియా కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే మరియా అరణ్యమునకు కొనిపోబడలేదు మూడున్నర సంవత్సరము మరియాను దేవుడు అరణ్యములో పోషించలేదు కనుక ఆ యొక్క స్త్రీ ఇజ్రయేలు దేశానికి సాదృశ్యమై ఉండవచ్చును ఎందుకంటే యోసేపు ఒక కళను కన్నాడు సూర్యచంద్ర నక్షత్రములు ఆయనకు సాష్టాంగ పడినట్లుగా కనుక ఇజ్రయేలు దేశము ఆ యొక్క స్త్రీకి సాదృశ్యంగా ఉన్నదని భావిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఏదేమైనప్పటికీ అది ఒకవేళ క్రీస్తును గురించి జరిగినటువంటి సంఘటన గురించి యోహాను రాసి ఉండవచ్చు లేకపోతే భవిష్యత్తులో ఒక స్త్రీ రావచ్చు ఆ స్త్రీ శిశువుకు జన్మనివ్వచ్చు ఆ శిశువు కూడా పరలోకంలోనికి కొనిపోబడవచ్చు ఏదైనా జరగవచ్చు పలాందే వాస్తవమని తేల్చి చెప్పడానికి నాకు బైబిల్లో ఏ ఆధారాలు లేవు అయితే ఆ యొక్క స్త్రీ నీకు నాకు సాదృశ్యంగా ఉన్నది నీవు నేను ఆ యొక్క స్త్రీ లాంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి మనము 
మొదటగా కలిగి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే ఆ స్త్రీ సూర్యుణ్ణి ధరించుకొని ఉన్నది మనము సూర్యుణ్ణి ధరించుకొని ఉన్నామా ఎనభై నాలుగవ కీర్తన పదకొండవ వచ్చినలో అక్కడ కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు యహోవా నీవు సూర్యుడును కేడమునై ఉన్నావు మన దేవుడు సూర్యుడై ఉన్నాడు ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి మనము ఏసును ధరించుకొని ఉన్నామా మనలను లోకము చూచినప్పుడు లోకమునకు క్రీస్తు మనలో కనిపిస్తూ ఉన్నాడా ఆ సూర్యుని యొక్క ప్రకాశము క్రీస్తు యొక్క మహిమ ఈ లోకానికి మనలో కనిపిస్తూ ఉన్నదా లేదా అన్నటువంటిది మొదటి ప్రశ్న రెండవదిగా ఆ యొక్క స్త్రీ పాదముల క్రింద చంద్రుడు ఉన్నాడు చంద్రుడు తనకు తానుగా కాంతిని ఇవ్వడు రెండవ ప్రశ్న మనం వేసుకోవలసినటువంటిది ఏమిటంటే నీలో నీ మహిమ కనిపిస్తూ ఉందా లేకపోతే నీలో క్రీస్తు మహిమ కనిపిస్తూ ఉందా యేసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి మన జీవితాలలో ఇక మన భక్తి మన ప్రార్థన మన ఉపవాసము మన శక్తి అన్నటువంటివి కనిపించకూడదు హలలు యా చాలా సంఘాలు చాలా సేవకులు చాలామంది విశ్వాసులు భ్రమపడేటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆ సంఘానికి వెళ్ళాను కాబట్టి దేవుడు అద్భుతం చేశాడు నేను ఉపవాసం ఉన్నాను కాబట్టి దేవుడు కార్యాన్ని చేశాడు నేను ప్రార్థన చేశాను కాబట్టి దేవుడి అద్భుతాన్ని జరిగించాడు నేను భక్తిగా ఉన్నాను కాబట్టి దేవుడు నా జీవితంలో ఈ ఆశీర్వాదాన్ని నాకు ఇచ్చాడు నో నీ మహిమ ఇక కనిపించకూడదు నీ మహిమ నీ పాదముల కిందకి రావాలి నీ ప్రార్థన నీ భక్తి నీ ఉపవాసము నీ ఆత్మీయ జీవితము నీ పాదముల క్రింద కనిపించాలి అయితే నీలో సూర్యుడు అనగా క్రీస్తు కనిపించాలి చప్పట్లు కొట్టి దేవునామాన్ని కనపరిచారు ఎంతమంది విశ్వాసుల జీవితాలలో క్రీస్తు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు ఎంతమంది విశ్వాసులు చెప్పగలరు ఇది నా ప్రార్థన కాదు ఇది నా భక్తి కాదు ఇది నా ఉపవాసం కాదు నాకు దేవుడిచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాలకు కారణము కేవలము దేవుని కృపని ఎంతమంది చెప్పగలరు నీలో క్రీస్తు మహిమ కనిపించాలి నీలో క్రీస్తు కనిపించాలి నీ భక్తి నీ ప్రార్థన నీ ఉపవాసం అన్ని నీ పాదాల కిందికి వెళ్ళిపోవాలి మూడవదిగా ఆ స్త్రీ శిరస్సు మీద పన్నెండు నక్షత్రములు గల కిరీటము ఉన్నది నక్షత్రాలు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయంటే ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఇరవయో వచనంలో ఆ ఏడు నక్షత్రములు ఆ ఏడు సంఖపు దూతులని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తోంది మూడవ ప్రశ్న ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి నీ నా శిరస్సుపై ఆ యొక్క నక్షత్రములతో కూడినటువంటి కిరీటం ఉన్నదా ఏ కిరీటం ఉన్నది ఆ యొక్క పన్నెండు నక్షత్రాలు పన్నెండు మంది అపోస్తలులకు సాదృశ్యంగా ఉన్నారు నీ శిరస్సు పైన నీ యొక్క మదిలో ఏది నీకు మెదలుతూ ఉండాలంటే దేనికి నీవు ప్రయారిటీని ఇవ్వాలంటే నీ జీవితము ద్వారా అపోస్తలు చేసినటువంటి సేవను చేయాలి అన్నటువంటి ఆశను నీవు కలిగి ఉండాలి అపోస్తలు చేసినటువంటి పరిచర్యను మనము చూసినట్లయితే వారు ఎప్పుడు కూడా తమ యొక్క ప్రార్థనను బట్టి తమ యొక్క భక్తిని బట్టి తమ యొక్క ఉపవాసమును బట్టి వారు అతిశయించలేదు కుంటివాణ్ణి లేపినప్పుడు పేతుడు అన్నాడు మా భక్తి కాదన్నాడు వారు చేసినటువంటి సేవను మనము చూసినట్లయితే వారు ఎంతో నిస్వార్థముగా సేవ చేశారు వారు తమ జీవితములను దేవుని వాక్యమునకు అప్పగించుకున్నారు ఎడదగగా ప్రార్థన చేశారు దేవుని యొక్క సువార్తను వారు ప్రకటించారు వారి యొక్క జీవితములను వారు లెక్క చేయలేదు ఈ లోకంలో కలిగేటువంటి శ్రమలను ఈ లోకంలో ఎదుర్కొనేటువంటి ఇబ్బందులను వారు వాటిని లెక్క చేయలేదు వారు దేవుని కోసం బ్రతికారు 
ఆ మైండ్ను కలిగి ఉండాలి మన శిరస్సు మీద ఏముండాలంటే నేను దేవుని వాక్యానికి సమర్పించుకోవాలి ప్రార్థనలో ఎల్లప్పుడూ సమయాన్ని గడపాలి ఉపవాసం ఉండాలి నాలో దేవునికి ఇష్టం లేని విషయాలను పారవేయాలి క్రీస్తు యొక్క సారూప్యతలోనికి నేను ఎదగాలి క్రీస్తుని గురించినటువంటి సువార్తను నేను ప్రకటించాలి అన్నటువంటి ఆశను మనం కలిగి ఉండాలి మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో మనము గర్భము ధరించాలి చాలామంది విశ్వాసులు ఎందుకు గర్భాన్ని ధరించలేకపోతున్నారంటే వారికి ఆ యొక్క పన్నెండు నక్షత్రములతో కూడుకున్నటువంటి కిరీటములే ఆ పన్నెండు నక్షత్రములతో కూడుకున్నటువంటి కిరీటము యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే నిన్ను నీవు దేవుని వాక్యానికి ప్రార్థనకు ఆత్మీయ జీవితానికి సమర్పించుకొని క్రీస్తు యొక్క సువార్తను ఇతరులకు ప్రకటించాలని అపోస్తలు చేసినటువంటి పనదే మీరు క్రీస్తుని గురించి ప్రకటించకూడదు అన్నా వారు క్రీస్తుని గురించి ప్రకటించారు క్రీస్తుని గురించి ప్రకటించినందుకు వారిని కొట్టిన చరసాలలో వేసిన కొంతమందిని చంపిన క్రీస్తు కొరకు చనిపోవుట దెబ్బలు తినుట చరసాలలోనికి వెళ్ళుట మాకు ఆధిక్యతని భావించి వారు ఆ శ్రమలో సంతోషించినటువంటి వారిగా ఉన్నారు నీవు నూతన విశ్వాసులను దేవుని యొక్క రాజ్యములోనికి చేర్చడానికి గర్భమును ధరించాలి నాలుగవ ప్రశ్న నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు గర్భాన్ని ధరించావా అనుభవం ఉందా నీకు ఎందుకు అనుభవం లేదంటే క్రీస్తుతో నీకు ఆ అన్యోన్యత లేదు క్రీస్తుతో ఆ సహవాసం లేదు క్రీస్తుతో ఆ సంబంధం లేదు కనుక నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు గర్భాన్ని ధరించలేకపోయావు ఎందుకు నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల పట్ల నేడు క్రైస్తవ విశ్వాసులకు ఆసక్తి లేదంటే భారము లేదంటే క్రీస్తుతో ఆ అన్యోన్య సహవాసము లేదు క్రీస్తుతో ఆ సంబంధము లేదు కనుక ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి గర్భమును ధరించేటువంటి అనుభవం చాలామంది క్రైస్తవులకు లేదు క్రీస్తును ఎరిగినటువంటి నీవు యేస్సును గురించి ప్రకటించాలి నా ద్వారా దేవుని యొక్క రాజ్యంలోనికి ఒక ఆత్మనైనా తీసుకొని రావాలి అన్నటువంటి దప్పిక అన్నటువంటి ఆకలి అన్నటువంటి భారం నీలో కనిపించాలి కనిపించలేదు అంటే కారణం భార్యాభర్తలు దూరంగా ఉన్నారనుకోండి ఒకరు అమెరికాలో ఒకరు ఇండియాలో వారికి పిల్లలు ఎలా పుడతారు మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా క్రీస్తుతో అట్టి దగ్గరి సంబంధాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి అందుకోసమనే పౌలు ఏమంటున్నాడంటే గల్దీలకు రాస్తూ నాలుగవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినంలో నా పిల్లలారా క్రీస్తు యొక్క స్వరూపము మీలో ఏర్పడు వరకు మీ విషయమై మరలా నాకు ప్రసవ వేదన కలుగుతూ ఉంది నేను ప్రసవ వేదనతో మిమ్మల్ని కన్నాను మీకు సువార్తను ఎలా ప్రకటించానంటే క్రీస్తుని గురించి మీకు ఎలా బోధించానంటే క్రీస్తులో మీరు స్థిరపడాలని క్రీస్తులో మీరు ఎదగాలని నేను ఎంత భారంగా మీకు దేవుని వాక్యాన్ని బోధించానంటే మీ కొరకు ఎంత వేదన పడి ప్రార్థన చేశానంటే నేను ప్రసవ వేదన పడ్డానని అపోసుడైన పౌలు గలతి సంఘంతో చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ వేదన ఆ ప్రసవ వేదన ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి గర్భము ప్రతి విశ్వాసి కలిగి ఉండాలి నీవు గర్భాన్ని ధరించావా ప్రసవ వేదనను కలిగి ఉన్నావా ఐదవదిగా మనం వేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే ఆ స్త్రీ కేకలు వేస్తూ ఉంది మనము కేకలు వేస్తూ ఉన్నామా వేస్తూ ఉంటే ఎందుకు వేస్తూ ఉన్నాం కేకలు ఏ షావులాగా ప్రభా నన్ను దీవించు నన్ను ఆశీర్వదించు 
ఇక నీ దగ్గర ఏ ఆశీర్వాదాలు లేవా అని ఏడుస్తూ ఉన్నామా లేకపోతే ప్రసవ వేదనతో ఈ స్త్రీ వేస్తున్న విధంగా మనం కేకలు వేస్తూ ఉన్నామా అపోసుడైన పౌలు ఆత్మల భారమును కలిగి ఆయన ప్రసవ వేదనతో కేకలు వేశాడు ఏ కేకలు వేస్తున్నావు నీవు కేవలము దీవుని ఆశీర్వాదముల కొరక కేవలం నీ కుటుంబము కొరక కేవలము స్వస్థత కొరక కేవలం అద్భుతము కొరక కేవలము ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వాటి కొరక ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి గర్భమును ధరించిన వాడవై నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల భారమును కలిగినటువంటి వాడవై నీ చుట్టుప్రక్కల ఉంటున్నటువంటి ప్రజలు నశించిపోవటం చూచి వేదనతో ప్రార్థించి వారికి దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించి ప్రసవ వేదన పడేటువంటి అనుభవంలోనికి నీవు రావాలి ఆ స్త్రీకి దేవుడు ఒక స్థలాన్ని సిద్ధపరిచాడు ఆరో వచనాన్ని చదువుదాం ఆ స్త్రీ అరణ్యంనకు పారిపోయను అచ్చట వారు వెయ్యిన్ని రెండు వందల అరవది దినములు ఆమెను పోషింపవలనని దేవుడు ఆమెకు ఒక స్థలం సిద్ధపరిచి ఉంచాను ఆరో ప్రశ్న ఏంటంటే దేవుడు మన కొరకు ఒక స్థలాన్ని సిద్ధపరిచి ఉన్నాడని నీవు ఎరిగి ఉన్నావా ఆ యొక్క స్త్రీ ఎంత మాత్రము కూడా ఆ ఘట సర్పముతో రాజీ పడలేదు ఆ ఘట సర్పం చూడ్డానికి ఎంతో భయంకరంగా ఉంది ఏడు తలలు ఉన్నాయి పది కొమ్ములు ఉన్నాయి ఆ యొక్క తలల మీద ఏడు కిరీటములు ఉన్నాయి అది ఆ యొక్క శిశువును మృంగి వేయాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంది అయితే ఆ స్త్రీ ఎంత మాత్రము కూడా భయపడలేదు దిగులు చెందలేదు వెనక్కు వెళ్ళిపోలేదు పక్కటడుగు వేయలేదు ఎందుకంటే ఆ స్త్రీకి తెలుసు దేవుడు నా కొరకు ఒక స్థలము సిద్ధపరిచి ఉన్నాడని నీ జీవితంలో నీ వెరిగి ఉన్నావు ఆ దేవుడు నీ కొరకు ఒక స్థలము సిద్ధపరిచాడని ఎందుకు మనం అనేక సార్లు మన ఆత్మీయ జీవితాల్లో రాజీ పడతామంటే నేను ఈ అబద్ధం చెప్పకపోతే నాకు ఆ ఉద్యోగం రా నేను ఈ అబద్ధం చెప్పకపోతే నాకు వివాహం కాదు నేను ఈ పని చేయకపోతే నాకు ప్రమోషన్ రాదు అని చాలాసార్లు మనం రాజీ పడుతూ ఉంటాం దేవుడు నీ కొరకు ఒక స్థలాన్ని సిద్ధపరిచి ఉన్నాడని నీవు ఎరిగి ఉంటే నీవు రాజీ పడలేవు హలలు యా నీవు అబద్ధం చెప్పకుండా నీవు మోసం చేయకుండా నీవు విగ్రహారాధన చేయకుండా నీవు దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా జీవించకుండా దేవుడు నా కొరకు ఒక స్థలాన్ని సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు అని నీవు నమ్మగలిగితే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు ఎప్పటికీ రాచి పడలేవు హలలు యా ఎందుకంటే దేవుడు నీ కొరకు ఒక స్థలాన్ని సిద్ధపరిచాడు దేవుడు అక్కడికి నిన్ను తీసుకుని వెళ్తాడు దేవుడు నిన్ను పోషిస్తాడు నీ ఉద్యోగం కాదు నిన్ను పోషించేటువంటిది దేవుడు పోషిస్తాడు ఇక్కడ ఇంకొక ఆత్మీయ విషయం ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే నీవు నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల పట్ల భారాన్ని కలిగి ఉంటావో అప్పుడు దేవుడు నీ సంతానాన్ని ఆయన చూసుకుంటాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుడు నామాన్ని గర్పరచు ఈ లోకంలో ప్రయాసపడేది అంతా దేని కొరకు అంటే ప్రతి తల్లి ప్రతి తండ్రి నా కూతురు బాగుండాలి నా అల్లుడు బాగుండాలి నా కొడుకు బాగుండాలి నా కోడలు బాగుండాలి నా మనవుళ్ళు బాగుండాలనే వారు లోకంతో రాచి పడుతూ పోతారు ఎప్పుడైతే ఆ స్త్రీ కనిందో ఆ శిశువును దేవుడు అపవాది నోట పడకుండా ఆయన పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్ళాడు హలలు యా నీ బిడ్డల జీవితం పట్ల కూడా దేవుని యొక్క సాధారణమైనటువంటి హస్తము దేవుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కాపుదల ఉండాలంటే నీవు స్వార్త పరిచర్య కొరకు ప్రయాసపడు దేవుడు నీ సంతానాన్ని దీవించి ఆశీర్వదిస్తాడు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది వచనములను చదువుకుందాం అంతటా పరలోక ముందు యుద్ధము జరిగిను మిఖాయిలును అతని దూతలను ఆ ఘట సర్పంతో యుద్ధం చేయవలనని ఉండగా ఆ ఘట సర్పమును దాని దూతలను యుద్ధం చేసిరి కానీ గెలవలేకపోయిరి కనుక పరలోకమందు వారికి ఇక స్థలం లేకపోయాను కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు అపవాది అనియు సాతాన్ అనియు పేరుగల ఆది సర్పమైన ఆ మహాఘట సర్పము పడద్రోయబడెను 
అది భూమి మీద పడద్రోయబడెను దాని దూతలు దానితో కూడా పడద్రోయబడిరి పరలోకంలో ఒక యుద్ధం జరిగింది ఇది కూడా జరిగిపోయిందా జరుగుతుందా అని మనం ఏం పెద్దగా ఆలోచించాల్సినటువంటి పని లేదు జరిగిపోయింది అనుకునే వాళ్ళు జరిగిపోయింది అనుకోండి జరగబోతుంది అనుకునే వాళ్ళు జరగబోతుంది అనుకోండి అయితే నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఏడవదిగా నీవు యుద్ధంలో గెలుస్తూ ఉన్నావా లేదా అది జరిగిపోయిండేదైనా జరగబోయేదైనా ఆ యొక్క ఘట సర్పము గెలవలేకపోయింది హలలుయ అది కన్క్లూజన్ మనకు నీవు దేవుని కోసం నీవు ఒక తీర్మానం చేయాలనుకున్న ప్రతిసారి ఒక యుద్ధ వాతావరణం నీ ఒక అంతరంగంలో ఏర్పడుతుంది నీ ఆత్మకు నీ శరీరము విరోధముగా యుద్ధం చేస్తూ ఉంటుంది ఆత్మ సంబంధమైన విషయములకు ఎప్పుడు కూడా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తూ ఉంటాయి నీవు గెలవగలుగుతూ ఉన్నావా లేదా ఒకవేళ నీవు ఓడిపోతూ ఉంటే కారణం ఏంటో నీవు తెలుసుకోవాలి నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు యుద్ధంలో ఓడిపోయినటువంటి ప్రతిసారి దేవుడు నిన్ను ఉంచినటువంటి స్థితి నుండి నీవు పడతోయబడుతున్నావని నీవు గుర్తించాలి ఈ యొక్క అపవాది గత సర్పము సాతాను అతనితో ఉంటున్నటువంటి దూతలకు దేవుడిచ్చినటువంటి స్థితి ఏమిటంటే వారు పరలోకంలో దేవునితో కూడా ఉండేటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి అయితే ఎప్పుడైతే యుద్ధంలో వారు ఓడిపోయారో అక్కడ దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తోంది దేవు వారిని పడద్రోషాడు దేవుడు నిన్ను హెచ్చించాడు దేవుడు నిన్ను దీవించాడు దేవుడు నిన్ను ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో పెట్టాడు అయితే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు రాజీపడి దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నటువంటి ప్రతి తీర్మానము వెనుక నీవు క్రిందికి పడిపోతున్నావని గుర్తించాలి పడద్రోయబడుతున్నావు దేవుడిచ్చినటువంటి స్థితి నుండి స్థాయి నుండి దీవెన నుండి ఆశీర్వాదము నుండి పడద్రోయబడుతున్నావు అది నీకు కనిపించడం లేదు నీ యొక్క యుద్ధంలో నీవు గెలవాలంటే ప్రకటన గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనంలో అక్కడ మరొక ఎర్రని మృగము ఆ యొక్క మృగానికి ఏడు తలలు పది కొమ్మలు ఆ యొక్క మృగము మీద ఒక స్త్రీ కూర్చొని ఉన్నది ఆ స్త్రీకి గొర్రెపిల్లకు యుద్ధం జరిగింది అయితే అక్కడ దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఆ యుద్ధంలో దేవుడు దేవునితో ఉన్నటువంటి వారు గెలిచారు కారణం ఏంటంటే నమ్మకమైనటువంటి వారైనందున వారు ఆ రాజులను జయించగలిగారు ఆ మృగాన్ని జయించగలిగారు దేవుణ్ణిను పిలిచాడు దేవుణ్ణి నేర్పరచుకున్నాడు నువ్వు దేవునికి నమ్మకంగా జీవిస్తున్నావా దేవునికి నమ్మకంగా జీవించకపోతే అపవాదితో జరిగేటువంటి ప్రతి యుద్ధంలో నీ ఓడిపోతూ ఉన్నావు ఓడిపోతూ ఉన్నావు అంటే నీ స్థాయిని నీవు దిగజార్చుకుంటూ ఉన్నావు పదో వచనాన్ని చదువుదాం మరియు ఒక గొప్ప స్వరము పరలోక మందు ఇలాగూ చెప్పుట వింటిని రాత్రింబగళ్ళు మన దేవుని ఎదుట మన సహోదరుల మీద నేరం మోపవాడైన అపవాది పడద్రోయబడి ఉన్నాడు కనుక ఇప్పుడు రక్షణయు శక్తియు రాజ్యమును మన దేవుని వాయను ఇప్పుడు అధికారము ఆయన క్రీస్తుదాయను ఇప్పుడు ఒక స్వరం గొప్ప స్వరం పరలోకంలో వినబడుతూ ఉంది ఏమిటంటే రాత్రిం పగళ్ళు మన మీద నేరము మోపవాడైనటువంటి అపవాది పడద్రోయబడ్డాడు ఎందుకంటే యుద్ధంలో గెలవలేకపోయాడు ఎందుకు యుద్ధంలో గెలవలేకపోయాడంటే దేవుని కొరకు నమ్మకంగా జీవించలేకపోయాడు పనికిరాని వాటిని ఆశించాడు దేవుని స్థానాన్ని కోరుకున్నాడు కాబట్టి పడద్రోయబడ్డాడు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే రక్షణయు శక్తియు రాజ్యమును మన దేవుని వాయను ఇప్పుడు అధికారము క్రీస్తుదాయనో ఎనిమిదవ ప్రశ్న ఏంటంటే అధికారము క్రీస్తుదవుతుందని నీకు తెలుసా ఓ విశ్వాసి అధికారము క్రీస్తుదవుతుందని నీకు తెలుసా క్రీస్తు యొక్క రాజ్యము శాశ్వతమైనటువంటి రాజ్యము నూట నలభై ఐదవ కీర్తన పదమూడవ వచనంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తోంది నీ రాజ్యము శాశ్వత రాజ్యము నీ రాజ్య పరిపాలన తరతరములు నిలుచును మర్చిపోయావా క్రీస్తుది అధికారం అని 
మర్చిపోయావా క్రీస్తు తన అధికారంతో తిరిగి వస్తాడని ఆ క్రీస్తుని నీవు ప్రశ్నిస్తావా ఆ క్రీస్తును నీవు దోషిగా చూపిస్తావా ఆ క్రీస్తు ఏదో అన్యాయం చేశాడని నీవు మాట్లాడతావా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి రాజ్యాలు రాజకీయాలు అధికారులు కేవలం తాత్కాలికమైనటువంటివే ఈ లోకంలో నాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించేటువంటి విషయం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి ఒక రాజకీయ పార్టీని నమ్మినప్పుడు ఒక రాజకీయ పార్టీ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మినప్పుడు దానికోసం ఎంత ప్రయాసపడతాడంటే అంత ప్రయాసపడతాడు కేవలం తాత్కాలికమైనటువంటి ఒక పార్టీ కోసం ఒక నాయకుని కోసం మీరు అంతగా బోల్డ్గా డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నారే అయితే క్రీస్తు ఒకరోజు వస్తాడు ఆయనది అధికారం అవుతుందని మీరు ఎరిగి ఉంటే ఎందుకు నేను క్రీస్తు బిడ్డనని లోకంలో దేవునికి సాక్షిగా బ్రతకలేకపోతూ ఉన్నారు యేసు ప్రభు నా రక్షకుడు అని చెప్పలేని దుస్థితిలో అనేక మంది క్రైస్తవులు నేడు సమాజంలో ఉన్నారు నేను యేసు ప్రభువును నమ్ముకున్నాను ఆయన నా రక్షకుడు అని చెప్పలేనటువంటి స్థితిలో క్రైస్తవులు ఉన్నారు ఆయన ఒకరోజు అధికారం అవుతుంది ఆయన అధికారము శాశ్వత అధికారము ఆయన రాజ్యము శాశ్వత రాజ్యము ఆయన ఏలుబడి తరతరములు ఉండేటువంటిది అయితే ఆ క్రీస్తును గురించి నీవు చెప్పడానికి ఆ క్రీస్తును గురించి నీవు సాక్షిగా బ్రతకడానికి ఎందుకు ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు వెనక్కు వెళ్తూ ఉన్నావు అన్నటువంటిదే నా ప్రశ్న అందుకే ప్రతి విశ్వాసి ఎనిమిదవదిగా వేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న ఏమిటంటే అధికారము క్రీస్తు అవుతుందని నీకు తెలుసా తొమ్మిదవ ప్రశ్న ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం వారు గొర్రెపిల్ల రక్తమును బట్టి తామిచ్చిన సాక్ష్యమును బట్టి వాణిని జయించి ఉన్నారు కానీ మరణం వరకు తమ ప్రాణంలను ప్రేమించిన వారు కారు ఇక్కడ ఆ యుద్ధంలో ఎందుకు మికాయేలు మికాయేలుతో ఉన్నటువంటి వారు గెలిచారు అన్నటువంటి ఒక విషయాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు ఆ యొక్క యుద్ధంలో వారు గెలవగలిగినారంటే మూడు కారణాలు చెప్పబడ్డాయి వారు గొర్రె పిల్ల రక్తములో కడుగబడినటువంటి వారు గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తాన్ని బట్టి రెండవదిగా తాము ఇచ్చిన సాక్ష్యమును బట్టి మూడవదిగా మరణము వరకు వారు తమ ప్రాణములను ప్రేమించిన వారు కారు కాబట్టి వారు యుద్ధంలో గెలవగలిగారు యేసు రక్తంలో ప్రతి విశ్వాసి కడగబడ్డాడు ఎందుకంటే బ్రహ్వా నా పాపాలు క్షమించు నన్ను నీ రక్తంలో కడగని ప్రతి విశ్వాసి ప్రార్థన చేసే ఉంటాడు అయితే రెండవ పార్ట్ మూడవ పార్ట్ చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది తామిచ్చిన సాక్ష్యమును బట్టి తొమ్మిదవ ప్రశ్న ఏమిటంటే నీవు సాక్షిగా బ్రతుకుతున్నావా ఎలా బ్రతుకుతున్నావు నీవు నీవు సాక్షిగా బ్రతుకుతున్నావా ఎందుకంటే నీవు యేసును గురించి ఇచ్చేటువంటి సాక్ష్యము పైన నీ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన యుద్ధంలో నీకు ఓటమా జయమా అన్నటువంటిది ఆధారపడి ఉంటుంది తామిచ్చినటువంటి సాక్ష్యం ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి దేవుడు పంపించాడో తెలుసా అపోస్తుల కార్యములు మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిది వచ్చినంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి పొందెదరు ఎందుకు ఆ శక్తి అంటే ఇదిగో ఎరుషలేములోను యూదయ సమయ దేశముల అందంతటను భూది గంధముల వరకు మీరు సాక్షులుగా ఉండటానికి ఆ శక్తి ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనకు దేవుడు అనుగ్రహించాడంటే కేవలం ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి వరముల కోసమే కాదు ప్రవచించడం మంచిదే భాషలతో మాట్లాడడం భాషలకు అర్థం చెప్పడం అద్భుతాలు చేయడం మంచిదే ఇవన్నీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చేటువంటి వరాలు ఈ వరములను గురించి దేవుడు మాట్లాడడం కంటే ముందుగా యేసు ప్రభులు వారంటున్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వస్తుంది మీకు శక్తిని ఇస్తుంది ఎందుకు ఆ శక్తి అంటే నీ కుటుంబంలో నీవు సాక్షిగా ఉండాలి నీ సంఘంలో నీవు సాక్షిగా ఉండాలి నీ ఊరిలో నీవు సాక్షిగా 
ఉండాలి నీ రాష్ట్రంలో నీ దేశంలో ప్రపంచ వ్యాప్తముగా బూది గ్రంథముల వరకు నీవు సాక్షిగా ఉండాలి ఉన్నావా నీవు సాక్షిగా సాక్ష్యం చెప్పడం కాదు దేవుడు నాకు ఈ అద్భుతం చేశాడు దేవుడు నాకు ఈ ఉద్యోగం ఇచ్చాడు దేవుడు నాకు ఈ కార్ ఇచ్చాడు అనుకోకుండా దేవుడు నా అకౌంట్లోకి ఇన్ని డబ్బులు వేశాడు అని సాక్ష్యం చెప్పడం కాదు సాక్షిగా బ్రతకాలి క్రీస్తును ధరించుకున్నటువంటి జీవితం లోకానికి కనిపించాలి చంద్రుడు నీ పాదముల క్రింద కనిపించాలి దేవుని కొరకు ఉన్నటువంటి భారము ఆసక్తి సమర్పణ జీవితము నీ యొక్క శిరస్సు మీద ఒక కిరీటంగా కనిపించాలి సాక్షిగా బ్రతకాలి సాక్ష్యం చెప్పడం కాదు సాక్ష్యం చెప్పడం మంచిదే అయితే సాక్షిగా బ్రతకకుండా సాక్ష్యం చెప్పడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ నేను ఇక్కడ నిలబడి ఒక మందు బాట్లు పెట్టుకొని మందు తాగుతా ఒక సిగరెట్ కాలుస్తా దేవుని వాక్యాన్ని చెప్తే ఏం లాభం ఎంత అరిచి ఎంత చెప్పినా ఎవడు వింటాడు దానికి అర్థం ఉందా అట్లే ఉంటుంది మన ఆత్మీయ జీవితం కూడా సాక్షిగా బ్రతకకుండా సాక్షి చెప్పడం అలాంటిదే పదవ ప్రశ్న పన్నెండవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం అందుచేత పరలోకమా పరలోక నివాసులారా సహించుడి భూమి సముద్రమా మీకు శ్రమ అపవాది తనకు సమయం కొంచెమే అని తెలుసుకొని బహు క్రోధం గలవాడి మీ వద్దకు దిగి వచ్చి ఉన్నాడని చెప్పాను చూడండి ఎప్పుడైతే అపవాది పడద్రోయబడ్డాడో ఎప్పుడైతే అధికారము క్రీస్తుదయ్యిందో అప్పుడు అక్కడ చెప్పబడింది పరలోకమా పరలోక నివాసులారా ఉత్సహించుడి యేసు నమ్ముకున్న నీ జీవితంలో ఎప్పటికీ కన్నీరు అలానే ఉండదు దుఃఖం అలానే మిగిలిపోదు నీ స్థితిగతులు అలానే ఉండిపో మారుతాయి ఉసహించు ద టైం హ్యాస్ కామ్ భూమి సముద్రమా మీకు శ్రమ అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలుసుకొని బహు క్రోధము గల వాడై మీ వద్దకు దిగి వచ్చి ఉన్నాడని చెప్పాను పదవ ప్రశ్న నీ సమయము కొంచెమే ఉన్నదని నీవు తెలుసుకొని ఉన్నావా నీ సమయం కొంచెమే నా సమయము కొంచెమే అని నేను తెలుసుకోవాలి నీ సమయము కొంచెమే అని నీవు తెలుసుకోవాలి అపవాది తన సమయము కొంచెమే అని తెలుసుకొని తాను చెయ్యదలచినటువంటి దాన్ని శీఘ్రముగా చేయడానికి వాడు పరుగులు తీస్తూ ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది అందుకే మోసే తొంభై ఒక కీర్తనలో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభా మా దినములను లెక్కించుట మాకు నేర్పించుము మన జీవితం కొంతసేపు కనిపించి అంతలోనే మాయమైపోయేటువంటి ఆవిడి లాంటిది గడ్డి లాంటిది పువ్వు లాంటిది ఫ్రెష్గా కనిపిస్తుంది రోజు రెండో రోజు వాడిపోతుంది కాబట్టి నీ సమయం కొంచెమే అని నీవు ఎరిగి ఉన్నావా ఎరిగి ఉంటే దేవుని కొరకు ఏం చేస్తున్నావు కొంచెమే అని తెలుసు కాబట్టి నీ బిడ్డల కొరకు నీ బంధువుల కొరకు నీ భార్య కొరకు నీ భర్త కొరకు నీవు ప్రయాసపడుతున్నావు అయితే దేవుని కోసం ఏం చేస్తూ ఉన్నావు అసలు ఏం చేశావు నీ జీవితంలో దేవుని కోసం దేవుడు తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడే తన స్వరక్తాన్ని ఇచ్చి నేను తన సొత్తుగా చేసుకున్నాడే అయితే దానికి బదులుగా నీవు దేవునికి ఏం చేశావు ఒకసారి ప్రశ్న వేసుకుంటే నీ దగ్గరే జవాబు ఉంది ఆయనకు సాక్షిగా బ్రతకాలి పదకొండవ ప్రశ్న పదమూడవ వచనాన్ని చదువుదాం ఆ ఘటసర్పము తాను భూమి మీద పడదొరయబడి ఉండట చూచి ఆ మగ శిశువును కనిన స్త్రీని హింసించను పదకొండవ ప్రశ్న నీవు హింసించబడుటకు సిద్ధపడుతూ ఉన్నావా సిద్ధపడి ఉన్నావా గమనించండి ఆ స్త్రీకి దేవుడు ఒక ఏర్పాటును చేశాడు ఎంత ఏర్పాటు చేశాడో దీని తర్వాత వచనాల్లో కూడా మనం చూస్తాం ఆ స్త్రీని దేవుడు అరణ్యములోనికి తీసుకుని వెళ్ళాడు ఆ అరణ్యములో మూడున్నర సంవత్సరములు దేవుడు ఆమెను పోషించడానికి దేవుడు ఏర్పాటును చేశాడు కానీ ఆ స్త్రీ హింసించబడేటువంటి పరిస్థితిని కూడా దేవుడు అనుమతించాడు అలలుయా 
నీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా మనము హింసించబడేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నదని పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్ తెలియజేస్తూ ఉంది అపోస్తులైన పావులు తిమోతికి రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు క్రీస్తునందు సద్భక్తితో బ్రతుకను ఉద్దేశించు వారందరూ హింస పొందుదురు అందరూ పాస్టర్ కాదు ఎల్డర్ కాదు సెక్రటరీ కాదు పాస్టర్ ఫ్యామిలీ కాదు అందరూ ఎవరైతే క్రీస్తునందు సద్భక్తితో అనగా నేను క్రీస్తు కొరకు బ్రతకాలి క్రీస్తు నాలో కనిపించాలి నేను క్రీస్తును ధరించుకోవాలి క్రీస్తుకు సాక్షిగా బ్రతకాలి అని కోరుకునేటువంటి వారందరికీ కూడా హింస కలుగుతుంది సిద్ధపడ్డావా దేవుని కొరకు హింస పొందడానికి ఎంతమంది క్రైస్తవులు నేను దేవుని కొరకు హింసించబడ్డానికి రెడీ అని చెప్పగలరు దేవుని ఆశీర్వాదాల కొరకే నీవు సిద్ధపడి ఉన్నావే ఎదురు చూస్తూ ఉన్నావే అయితే ఇంకొక భాగం ఉంది హింసించబడేటువంటి జీవితం ఆ యొక్క స్త్రీ హింసించబడుతుంది అయితే దేవుడు కూడా ఆ స్త్రీ జీవితంలో అద్భుత కార్యాన్ని చేస్తున్నాడు పద్నాలుగు పదహైదు పదహారు వచనాలు చదువుకుందాం అందువలన ఆమె అరణ్యంలో ఉన్న తన చోటికి ఎగురినట్లు గొప్ప పక్షిరాజు రెక్కలు రెండు ఆమెకి ఇయ్యబడేను అచ్చట ఆ సర్పముఖమును చూడకుండా ఆమె ఒక కాలం కాలములు అర్ధకాలము పోషింపబడును కావున ఆ స్త్రీ ప్రవాహమునకు కొట్టుకొని పోవలెనని ఆ సర్పము తన నోటి నుండి నీళ్లు నదీ ప్రవాహంగా ఆమె వెనుక వెళ్ళగ్రక్కెను కానీ భూమి ఆ స్త్రీకి సహకారి అయి తన నోరు తెరిచి ఆ ఘట సర్పము తన నోట నుండి క్రక్కిన ప్రవాహమును మింగివేసాను చూడండి ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆ స్త్రీ హింసించబడుతూ ఉంది ఆ ఘట సర్పం హింసిస్తూ ఉంది ఏసునందు సత్పత్తి కలిగి బ్రతుకుతున్నటువంటి విశ్వాసులను లోకము సాతాను హింసిస్తాడు అయితే ఆ యొక్క హింసను అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు అలానే చూచి ఉండడు నీవు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ ప్రార్థనను విని ఆలకించి నీ జీవితంలో అద్భుతాన్ని చేస్తాడో లేదో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఇవ్వలేను కానీ నీ ఒకవేళ క్రీస్తు కొరకు బ్రతుకుతూ ఉన్నప్పుడు హింసించబడుతూ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేవుడు నీ పక్షంగా యుద్ధం చేస్తాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుడు నామాన్ని గనపరచండి ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క గత సర్పము ఆ స్త్రీని హింసించడం ప్రారంభించిందో దేవుడు ఆ స్త్రీకి పక్షి రాజు లాంటి రెండు రెక్కలిచ్చాడు హలలుయా దేవుడు నీవు హింసించబడుతున్నటువంటి స్థలంలో నిన్ను ఉంచడు నిన్ను ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోనికి తీసుకుని వెళ్తా ఆయన నీకు పక్షి రాజు రెక్కల్నిస్తాడు హింసించబడేటువంటి స్థితి నుండి దేవుడు నేను పైకి తీసుకుని వెళ్తాడు అక్కడికి వెళ్ళిన ఆ యొక్క సర్పము తన నోటిని తెరిచి నీటి ప్రవాహమును వదిలినప్పుడు దేవుడు ఆ యొక్క భూమికి ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఆ భూమిని సహకరించమని చెప్పాడు ఆ యొక్క భూమి నోటిని తెరిచినప్పుడు ఆ యొక్క ఘట సర్పంలో నుండి వచ్చినటువంటి నీళ్లను భూమి మృంగివేసింది ఈ అద్భుతాలు ఎవరో ప్రార్థన చేస్తే మన జీవితంలో కనిపించవు నీ శత్రువు నిన్ను నశింపచేయాలని తాను చేయగలిగినటువంటి సర్వ ప్రయత్నములు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడే సృష్టికి ఆజ్ఞనిచ్చి దేవుడు నిన్ను రక్షించేటువంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి గొప్ప జీవితాన్ని నీ జీవితంలో నీవు చూడాలి అంటే ఆత్మ సంబంధమైన జీవితమును బట్టి నీవు హింసించబడాలి దేవుని కోసం నిలబడినప్పుడు దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా నీవు జీవించకుండా ఎంత శ్రమ వచ్చినా పర్లేదు ఐ స్టాండ్ ఫర్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యం కొరకు నేను జీవిస్తాను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టే నా జీవితం ఉంటుందని తీర్మానం చేస్తావో అప్పుడు దేవుని జీవితంలో అద్భుతాన్ని చేయడం నీ కనులరా చూస్తావు చివరిగా మనం వేసుకోవలసినటువంటి ప్రశ్న పదిహేడవ వచనాన్ని చదువుదాం అందుచేత ఆ ఘట సర్పము ఆగ్రహం తెచ్చుకొని దేవుని ఆజ్ఞలు గాయకొనుచు ఏసును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచు ఉన్నవారైనా ఆమె సంతానంలో శేషించిన వారితో యుద్ధం చేయటకై బయలువెడలి 
సముద్ర తీరమున నిలిచిన ఇప్పుడు ఆ ఘట సర్పానికి ఇంకా కోపం వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఫస్ట్ ఆ శిశువుని చంపేయాలనుకునింది దేవుడు ఏం చేశాడు తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు కాపాడాడు దాని తర్వాత ఆ స్త్రీని చంపాలని ప్రయత్నం చేసింది దేవుడు ఆమెకు ఒక స్థలాన్ని సిద్ధపరిచాడు సరే ఆమె వెంట వెళుదామని ప్రయత్నం చేసింది దేవుడు ఏం చేశాడు రెక్కలిచ్చాడు ఎగిరి వెళ్ళిపోయింది ఇలా కాదని చెప్పి నీళ్లను తన నోటితో వదిలింది అయితే దేవుడు ఏం చేశాడు భూమికి ఆజ్ఞనిచ్చి ఆ నీటిని ఆ యొక్క భూమి మృంగేటట్లు చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ యొక్క ఘట సర్పము ఆగ్రహము తెచ్చుకొని ఏం చేస్తుందంటే యుద్ధము చేయడానికి బయలుదేరుతుంది ఎవరితో యుద్ధం చేస్తుంది దేవుని ఆజ్ఞలను గాయకుంటూ యేసును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చచ్చు ఆమె సంతానములో శేషించిన వారిని మూడు క్వాలిఫికేషన్స్ నా ప్రశ్న ఏంటంటే పన్నెండవది నీవు దేవుని ఆజ్ఞలను గాయకుంటూ ఉన్నావా సాతాను ఎంతో శోధిస్తూ ఉన్నాడు సాతాను ఎంతగానో మమ్మల్ని బలహీనపరుస్తూ ఉన్నాడు సాతాను మమ్మల్ని కృంగదీస్తూ ఉన్నాడని చాలామంది విశ్వాసులు నూటికి నూటికి డెబ్బై శాతం కంటే ఎక్కువ మంది అనుకుంటూనే ఉంటారు సాతాను వచ్చి నిన్ను శోధించడానికి సాతాను వచ్చి నిన్ను బలహీనపరచడానికి సాతాను వచ్చి నీతో యుద్ధం చేయడానికి నీ జీవితంలో ఎక్కడా నీవు దేవుని ఆర్థంలో కైకొన్నావు ఎక్కడ క్రీస్తుకు సాక్షిగా నీవు బ్రతికావు సైతాను అందరితో యుద్ధం చెయ్యడు సైతాను కటసర్పము ఎవరితో యుద్ధం చేస్తాడంటే కేవలము దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను గైకొని క్రీస్తుకు సాక్షిగా బ్రతికి ఆమె సంతానములో అనగా దేవుని యొక్క సంతానములో దేవుని సొత్తుగా చేయబడినటువంటి వారి జీవితంలోనే మరి ఎందుకు బ్రదర్ ఈ శోధన ఎందుకు బ్రదర్ ఈ బలహీనత అంటే అది సైతాన్ తెచ్చింది కాదు నీకు నీవు తెచ్చుకున్నది నీతో నీవు యుద్ధం చేస్తున్నావు అందుకే యేసు ప్రభువుల వారు మార్కు సువార్త మూడవ అధ్యాయంలో ఆయన ఒక ఉపమానాన్ని చెప్పాడు ఒక ఇల్లు తనకు తాను వేరుపడినట్లయితే ఆ ఇల్లు ఎలా నిలుస్తుంది ఒక వ్యక్తి తనకు తాను విరోధంగా తీర్మానాలు చేస్తే ఆ వ్యక్తి ఎలా నిలబడతాడు సాతాను తనకు తానుగా యుద్ధం చేస్తే సాతాను ఆ యుద్ధంలో ఎలా గెలుస్తుంది ఎందుకు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఓటం అంటే ఎందుకు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో గెలవలేకపోతూ ఉన్నావు అంటే నీతో నీవు యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నావు ఎందుకు నీతో నీవు యుద్ధం చేసేటువంటి పరిస్థితి అంటే నీవు దేవుని ఆజ్ఞలను గైకొనడం లేదు క్రీస్తుకు సాక్షిగా బ్రతకడం లేదు తన స్వరక్తాన్ని ఇచ్చి సంపాదించినటువంటి సొత్తుగా బ్రతికేటువంటి లక్షణాలు నీ జీవితంలో కనిపించడం లేదు కాబట్టి పన్నెండవ ప్రశ్న నీవు దేవుని ఆజ్ఞలను గైకొంటూ ఉన్నావా అంటే నీవు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తూ ఉన్నావా యశు ప్రభుల వారు అన్నారు నన్ను ప్రేమించువాడు నా ఆజ్ఞల్లో కలిగి ఉంటాడు ఈ పన్నెండు ప్రశ్నలు ప్రతి విశ్వాసి వేసుకొని దేవుని వాక్యపు వెలుగులో పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో వారి జీవితాలను సరి చేసుకున్నట్లుగా ప్రభు సహాయం చేయను కాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మందున మా తండ్రి మీ లేఖనములలో మీరు రాయించినటువంటి ప్రతి లేఖన భాగమును బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాము ఆయన మీరు తిరిగి వస్తారు అధికారం మీద అవుతుంది ఈ లోకము దాని ఆశ గతించిపోతాయి అని ఎరిగిన వారమై మీ వాక్యాన్ని గాయకుంటూ మీకు సాక్షిగా బ్రతుకుతూ మిమ్మల్ని ధరించుకుని వారమై మా స్వనీతిని భక్తిని మా పాదముల క్రింద పెట్టిన వారమై నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల భారములు కలిగి మేము ముందుకు వెళ్ళుటకు సహాయం చేయమని సమస్త స్థుతి ఘనత మహిమ ప్రభావంలో మీకే చెల్లిస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్